你这很不错嘛。本小姐表示很满意。你要早点带我来这儿，不就不用走那么多冤枉路了吗？你是故意来折磨我的吧？怎么会呢？我们看了那么多酒店，各有各的缺点啊。再说了，在新的酒店也有人住过呀。我有洁癖，你又不是不知道。我这里也有很多人住过，而且全是男的。就算你这是丐帮据点，我也不嫌弃啊。你来这里的事情，爷爷知道吗？我们都是成年人了，干嘛老提爷爷呀？再说了，以前是我没毕业，爷爷不让我找你。现在我完成学业啦，爷爷自然不会阻拦我。你干嘛呢？我觉得还是通知一下爷爷比较好。哎，哎，爷爷，是我，小顾。小顾啊，这个小静她到你那去，没给你添麻烦吧？你别说我坏话。暂时还没有。小静啊，刚毕业，从国外回来。本来呢，我给她安排了一个事业单位，让她去实习。可是她非说要自己找工作，你看，就跑到你那儿去了，给你添麻烦了是吧？呃，这样，你把电话给小静。嗯。喂，爷爷。小静啊，我跟你说过多少回了？这姑娘家要矜持，矜持你懂吗？爷爷爷爷，你小点声。我会照顾我自己的，我没给他添麻烦。哎呀，我说小静啊，你怎么死脑筋的呢？啊，青年才俊那么多，你非得一棵树上吊死吗？小顾是好人。可是人家对你无意，你这不是自讨没趣吗？哎呀，反正说了你也不懂。总之，你给我三个月啊，不不，半年，就半年，我一定把他追到手。半年？好，好，好，那我们一言为定啊。你要是到时候不回来，爷爷可亲自去找你去啊。好，好，好，就这么愉快的决定了。怎么回事？怎么了？我被挂电话了，顾月白。他会不会是有什么特殊情况不方便接电话？不方便接电话？什么情况下能这样？那不方便接电话情况太多了，比如说。让你照顾我，走、so, ，以后你要对我负责任。哎，看在爷爷的份上，我就暂且收留你一下，但是仅此一晚上，明天我就帮你找住处。我已经很忙了，你就不要给我添乱了，否则……否则怎么样？你难道还想赶我出门啊？你留下，我走。很晚了，早点休息吧。除了工作区呢，其他地方你请自便。哎，我白天才说你淡定呢，怎么这么一会儿就患得患失了？你说，会不会是那个女孩子挂了电话？电视剧上不都是这么演的吗？有可能哎，那个公主病确实是想做这种事情的人。嗯，一定是这样
，有你这个女朋友真省心。你们在干嘛呀？为什么气氛怪怪的？我们在讨论一个严肃的事情。什么情况？小春，我问你啊，如果说你现在在谈恋爱，突然跑出来一个什么妹妹要跟你抢男朋友，你会怎么做啊？那具体情况得具体分析了。嗯。你们两个谁遇到情敌了？刘烨，其实遇到情敌呢，也未必是件坏事啊。你要这么想，没有经历什么风浪的爱情本来就是不稳靠的。情敌的出现呢，可能是在考验你们的爱情。要知道，你们的爱情经得起风雨，那才是真正的爱情。服，一个比一个高。泽静这丫头，是越来越会捣乱了。睡了吗？明天一起吃早饭吧，我有事想跟你说。嗯、子燕，你的早饭。不吃了，我给你放桌子上了。喂，周学姐，告诉你个好消息，你的画展销售成绩打破了我们画廊的最高纪录。今天才是展出的第二天，可是你 A 展区的画已经全部预定出去了。怎么会？有个大买家特别喜欢你的画，一口气买了五十多幅。这可是我们画廊开业以来成交量最大的一天，而且这个买家几乎不讲价，所有的画都是以定价成交的。这种情况我在之前还真的没有遇到过。不过，这个买家他也姓顾。珊珊大懒虫，起床啦！你看人家小虫一大早就去图书馆了。我今天休息，起那么早干嘛？买这么多早餐，要去找顾一白啊？对呀、啊，昨天他给我发消息了，今天一起吃早饭。那你就这样去啊？要不要我帮你打扮打扮？吃个早饭而已，打扮什么呀？时候不早，先走啊。去吧。哦，你一定得让他给你解释清楚昨天的事情。还有那个弓什么的，他肯定是个定时炸弹，一定要解决掉。有什么事情随时跟我说啊，我随时提供火力支援。好啦。干嘛？哎，谁让你进来的？顾月白呢？你有什么话就跟我说呗，我帮你转达。你
你怎么会有这钥匙啊？你说呢？钥匙而已嘛，我也会有的。我不光有这儿的钥匙，我还知道这儿所有东西的摆放位置。小白平时很忙的，这里所有的一切都是我在打理。原来是保洁阿姨啊！哎，叶小白有没有跟你说，昨天晚上他带我回来住的呀？看来你在叶小白心里的位置也不过如此嘛。哇，小笼包还有馄饨，哎，我最爱吃了，正好我没吃早餐，我不客气啦。我就先收回了，以后。这个人跟你同姓，你们。对不起，周学姐，这些画我不能卖给他。不卖？你这个决定是不是太草率了？这可是一笔巨额订单。就算是一幅画，我也不会卖给这个人。我把这个事情告诉你。本来是想分享喜讯给你，可是你忽然做出这个决定，我不能够接受。就算是要取消，也得有个原因吧。对不起，这是我私人原因，我不能告诉你。我相信，就算没有这位买家，今天的销售额也可以达到预期。可是你这样做。会对我们画廊的信誉造成损伤，我去拒绝别人，也需要一个正当的理由吧。我不介意你把所有的责任推到我身上，一切责任由我来承担。顾叶白，我实在不能够理解，你知不知道，你这样冲动的决定，至少让你少赚七位数。对我来说，只要这个价格足够买回池铮的一座就够了。如果你不取消这笔订单，今天卖出的画就足够买回池铮的画了。可是如果你执意要取消，除去你赔偿画廊的部分之外，剩下的可能根本不够。所以我希望你能够好好的考虑一下。叶小白，你回来啦！哎呀，中啊，你很重哎。你把我家怎么了？之前的颜色太深沉了，我刚换的，这才是我的 style 啊，喜欢吗？哦，对了，嗯，这个是我在国外读书的时候天天抱着睡觉的玩偶，现在我把它转赠给你了，你也要天天抱着它睡觉。你还没吃早餐呢。这是怎么回事？ 
那他人呢？出门走喽。你跟我来。哎，干嘛去啊？叶小白有没有跟你说，昨天晚上他带我回来住的呀？看来你在叶小白心里的位置，也不过如此嘛。这事儿吧，我看多半是他拿鸡毛当令箭，胡乱说的。他是故意气你，认真你就输了。我知道，但是我看见花被毁了，我心里还是很难过。那这事你得跟顾叶白说啊，不能白白受委屈。跟他说，反倒显得我爱告状。但这本来就是他的错啊。可如果他闹起来的话。为难的还是顾叶白，你也太为他着想了，都不想想自己。珊珊，我相信他会处理好的。都怪那个什么公主病，就什么公责尽啊，一天到晚瞎闹，我看应该叫公责闹才对，真是个大麻烦。哎呦，算了，你别想了，我陪你出去走走吧。给我换个衣服、啊。我不去，叶小白，你就不怕我告诉爷爷你欺负我？我欺负你？那我告诉爷爷去，看爷爷怎么说。那不是美术系得金奖的顾叶白吗？那女的是谁？不会是他女朋友吧？他女朋友不是外语系那个谁吗？也是咱们这东吴的。什么意思啊？我管我讨厌他，我。我正要去找你，你要去哪儿啊？出去散散心。今天早上的事情我很抱歉，我特地带小静过来给你道歉。小静，你过来。你哭了吗？没有。对不起，是我不好。我只是看到那幅画被毁了，心里很不舒服。我知道。你喜欢，我再给你画好不好？我以后就只画你。你想要多少我就画多少，画到你满意为止。如果不满意，我就我就不睡觉了。你怎么这么不会安慰人？我很怕你哭，你一哭，我也想哭。谁哭？那你这是在吃醋？认识你这么久，这好像是第一次吃醋吧？谁吃醋？我才没有买吃醋。你吃醋的样子，我挺喜欢的。我只是什么都不知道，我不知道你们的关系
，我也不知道他为什么处处针对我。是我不好，小静的事情我应该早点跟你说清楚。其实我跟他，更多的是因为，宫爷爷。我小时候。一个人去姨母家过暑假，姨母见我整天一个人闷着自己，怕我太孤独，就给我报了宫爷爷的柔道班。那个时候，宫爷爷对我非常好。根本就没有再相处过。他印象中的我，是小时候的我，但小时候的我，不可能再回去了。对不起啊，我不应该那么小心眼儿。我就喜欢你的小心眼儿。看在我这么坦诚的份儿上。我把一切都告诉你了，你现在可以原谅我了吗？嗯，好吧，那是原谅你了。那有没有实际行动可以证明一下？为什么求原谅的人还有这么多要求？现在不生气了吧？我女朋友真好，得了便宜还没过。对了，现在可以告诉我你刚才想去哪儿了吗？我刚才想让珊珊陪我去一趟画廊。这么巧啊，正好我也要去，不如一起。好吧。对了，这个是谁的？不知道，不知道，那我就把它丢掉了。入夜白，<笑>还给我。<笑>这儿所有的画我都见过，但是像这样慢慢的去欣赏，我觉得感觉还是不一样。有什么不一样？之前作为策划参与者的时候，我看到的都是单幅的画，但是像今天这样一幅一幅看过去，我发现一个秘密。什么秘密？你不觉得你的前期作品跟后期作品的用色风格有很大变化吗？那些是你前期作品，用色都特别暗淡，但是近期的作品呢，却又明亮了很多，尤其是这一幅。的确是这样，不过，你有没有发现另外一个秘密？还有秘密？这些画的模特儿，都是你呀、啊。走。我们去发现更多的秘密。这幅画，我知道你很喜欢这幅画。这幅画对我来说，意义更是尤为的深重。毕竟他是我最尊重的老师，生前。
最后一幅作品。为什么要画长大以后的我呀？我并没有长大呀。因为我怕。周学姐
谁啊？嗯。Good morning。这么早，你不在酒店睡觉，跑这里来干嘛？来给你送早餐啊。我不吃，我现在只想睡觉。你也回去再睡一会儿吧。哎，等等，我还有事儿。什么事儿啊？是这样的，我打算呢，长期在国内发展，但是不能一直住酒店吧？所以我准备租个房子，借你电脑用一用。哎租房子是啊，租个房子再找个工作，这样我们就可以经常见面了。你还真打算长期住在这里啊？为什么要走啊？我这个人的脾气你是知道的，不达目的绝不罢休。谁呀、啊？这么早？哎，等一下，林子妍不可能起这么早。糟了，不会是幽妍吧？这些话，帮我收下，收下话。为什么要收啊？别管那么多了，快帮帮忙我在说实话，他突然滑倒了。不是说安排他住酒店吗？为什么一大早他又出现在这儿？他来给我送早餐。不过真的不是你想象的那样。顾月白，宫泽静他年纪小，又是你的故交，一个人到这儿人生地不熟的。如果对你做出一些过分的举动，我可以忍，但是一个人的忍耐是有限度的。这些事情一再发生，我怕我哪天真的受不了，就再也听不进去你的解释。我现在真的很讨厌，很讨厌现在的自己。你告诉我，我到底应该怎么做？对不起，对不起。我知道这段时间让你受委屈了，是我做的不够好。幽言，我会和小静好好的谈一次。其实他不见得是真的喜欢我。他就是小孩子脾气，想抢玩具而已。才不是，我是真的喜欢你。你不是脚崴了吗？是崴了呀，所以追你们追的好辛苦。六爷，你根本就不是真的喜欢叶小白，要不然你怎么舍得这么对他？小静，你不要胡闹了。周学姐，好，我知道了，那我，我尽快过去。怎么了？周学姐突然跟我说花郎有急事，让我现在过去。那你快去吧。我脚都崴了，不许丢下我。今天我没事儿，我陪你吧。谁要你陪啊？我要叶小白陪。你不是说真心喜欢他吗？那既然真心喜欢的话，能只为了自己一时兴起就耽误他前程吗？幽言，小静胡搅蛮缠起来，连我都怕，你就不要接这个烫手的山芋了。小白，我想明白了，你说的没错，他就是小孩心细，我知道怎么对付。如果有事情的话，给我打电话，或者报警。
哒哒噔。幽妍姐姐，我们走吧。幽妍姐姐，那不然呢？叫你阿姨呀、啊？你要干嘛？给你的叶小白报喜呀、啊。你的脚既然没事了，当然得告诉他一声。你要是敢打电话，我就敢去画廊找他。反正我知道画廊在哪。好吧，你想干嘛？你不是要照顾我吗？我要你一整天都陪着我，这叫知己知彼，才能百战百胜。你不是我的情敌吗？所以我要先了解你啊，了解你才能打败你。一整天都陪着你，好吧，你想去哪？就去你跟叶小白约会过的每个地方。幽燕姐姐，等等我。画豆包严实一点，这批画是国外买家订购的，得要走很远的路呢。你来了，你看，你的画又被订了一批。虽然我早就预料到画展会很成功，但是没有想到效果会这么好。希望这些画能给买他们的人带去一些不一样的感受。当然了，人没有共鸣才会买艺术品。你的这些画表达了这些人性的幽微之处，有这么多人喜欢，怎么样？开心吗？有些不舍。理解。毕竟这些话都是你的心血。哦，对了，今天我找你过来是有件事要告诉你。什么？我们画廊想要给你的画展办一个庆功宴。好了，我知道啊，你不喜欢这些事情，但是这一次你还是答应我吧。上次的开幕酒会你就没有参与，这一次可是特地为那些支持你、帮助你的人举办的。你要是不在的话。恐怕不合适吧？怎么样，还好吗？小静有没有为难你？他现在对我态度还算友好吧？友好？这丫头又想打什么鬼主意？要有事随时告诉我，我去治他。你能治得住吗？行了，不说了，你赶紧去忙吧。好，这样，等这边完事了，我就过去找你们。好，拜拜。幽妍姐，这就是你跟叶小白常来的地方吗？要真带你去我们常去的地方，那以后岂不是到哪儿都甩不掉？我可以问你个问题吗？什么问题？嗯，叶小白有没有说过他喜欢你什么呀？好像没有，怎么会没有呢？就好像我喜欢叶小白，是因为他长得帅，人品好，对我也好。哎呀，反正这个优点太多了。既然叶小白那么喜欢你，你肯定有很多过人之处，跟我说说呗，让我学习学习。喜欢一个人，得需要这么多条件吗？反正其他我不知道。我只知道，对顾夜白，嗯，就是那种哪怕他有再多缺点，我也还是很喜欢他，嗯，更喜欢。因为缺点喜欢他，嗯，不明白。幽燕姐，你知道吗？其实。我没什么朋友，在国外那几年，特别的孤独。每到那个时候，我就特别想念叶小白。还记得我小的时候，有一次我生病了，家人都不在，是叶小白，他背着我跑了十几里地，我的命都是他捡回来的。嗯，顾夜白是一个心地善良的人，他对朋友都是全心全意的，但是宫泽静。你有没有想过，那个时候你才几岁？
你们之间的感情只能算是童年时候美好的友情，但不是爱情。可是除了叶小白，我也没喜欢过别人啊。好吧，叶然姐，其实你人挺好的，不如咱们做朋友吧。你要跟我做朋友